Você é preconceituoso ou preconceituosa? Já parou para analisar a palavra preconceito, ou seja, o conceito pré-concebido? A lição deste domingo vai nos alertar sobre julgamentos precipitados, indevidos. E nós aprenderemos com Jesus mais uma vez. A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Enklein e estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. O textuário de hoje nós encontramos em Lucas 6,36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. A verdade prática inserida em nossa lição... Diz, quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós. Seremos imperfeitos e falhos. Vamos aprender muitas coisas importantes nessa lição. A leitura bíblica em classe e agora nós temos a nossa introdução. Observe bem. Aqui diz assim, nesta lição veremos que no Sermão do Monte Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. As escrituras sagradas revelam que devemos ter cuidado com a medida em que julgamos o outro. Nesta lição veremos que no Sermão do Monte Jesus está falando sobre o julgamento ao próximo. Conforme já lemos, o mestre foi bem enfático ao declarar, não julgueis e vocês não serão julgados. Os que possuem conhecimento da palavra, tendo certeza de que brevemente se encontrarão com Deus, caminham neste mundo buscando proceder segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, sabendo que todos os atos, atitudes, palavras, relacionamentos, nós teremos que dar conta disso. E por isso... Em sua prática de vida diária, estamos sempre analisando, cuidando, fazendo de forma cuidadosa, tendo controle de nossas palavras, nossos atos, para não sermos julgados pelos outros e julgar a outros também. Pois futuramente teremos que prestar conta de todas essas coisas. Subsídios para o tópico de número 1. Um. Não devemos julgar o outro. E aí nós vamos ter alguns pontos importantes. Não devemos julgar o outro aprendendo a se relacionar com os outros. Nós sabemos que mesmo sendo servos de Cristo, vivemos em uma dimensão espiritual. Somos seres humanos comuns, de modo que precisamos viver em sociedade nos comunicando com as pessoas, sendo sociais uns com os outros. E o salmista diz que é bom viver em união, em comunhão com os irmãos. Para se relacionar bem com todos, a primeira coisa que se faz necessário é o cristão ser dominado pelos ensinos de Cristo e viver segundo a vocação da fé. Isto é, o cristão procurar viver a vida como cristão. Quando esta verdade está no coração do salvo, ele procura relacionar-se bem com Deus e também com o seu próximo. Paulo sabia muito bem de que cada pessoa tem um dom, tem um temperamento, eles são, somos diferentes. Porém, quando envolvesse relacionamentos, cada cristão deve ter consciência que deve viver a vocação espiritual e a fé em Jesus isso é o suficiente, e ele vai dizendo, o que for possível, tem de paz com todos. Vivendo em, ou vivendo a fé em Cristo, todo o corpo, isso é, toda a igreja, estará bem ajustado. Todo o trabalho a ser feito será realizado sem competitividade, sem nenhum é, egoísmo, sem nenhuma discussão, sem nenhum conflito que seja desnecessário. Observe bem, jamais devemos desprezar o próximo e fazer julgamentos precipitados, críticas infundadas, porquanto o que se procura é desenvolver cada vez mais a vocação cristã. 
O ponto de número 2 diz assim, ninguém deve ser julgado. Observe que o ponto 2 é uma pergunta. O professor não pode ler, ninguém deve ser julgado. Você deve dizer, ninguém deve ser julgado. Em momento algum, quando lemos Mateus 7, vai sair dos lábios de Jesus que o julgamento não deve ser feito. Ele não fala isso. Na verdade, ele não quer que sejamos neutros nas questões morais. O que Cristo objetivava aqui, o objetivo de Cristo, era alertar quanto ao julgamento feito de um modo ríspido, duro, uma censura, além da própria justiça, além da justiça de Deus. O julgamento feito pelos escribas e pelos fariseus era muito duro sem misericórdia, visava simplesmente apontar falhas e defeitos dos outros, além de, da, daquela justa medida, além do, do necessário. Faziam isso com toda a severidade, com dureza, com egoísmo pessoal, com maldade, com malícia, sem qualquer sentimento de amor, como bem foi ensinado por Jesus. Temos que ter esse cuidado também para não cair no mesmo erro. O ponto de número 3 diz o seguinte, o julgamento defendido por Jesus. Assim está escrito em João 7,24. Não julgueis segundo a aparência e sim pela reta justiça. Os escribas e os fariseus se prendiam na lei para fazer seus julgamentos, mas faziam isso de modo totalmente pervertido, sem atentar realmente para o espírito da lei. Na verdade, suas tradições e ritos religiosos, os sistemas externos que eles praticavam, tudo isso levavam mais forte sentido do que o próprio sentido espiritual da lei. Eles olhavam mais para isso, mais para o rito. O reto juízo de Deus não tinha mera validade para eles. Era apenas normas exteriores, legalistas, simplesmente assim. Vamos então para o tópico de número 2. O tópico de número 2 diz o seguinte, devemos primeiramente olhar para nós mesmos, analisar a nós mesmos. Cuidado com os juízos exagerados sobre os outros. É o primeiro tópico, ou o primeiro ponto desse tópico. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros, podem estar tentando justificar ou esconder seus próprios erros. Paulo nos aconselha sempre a examinarmos a nós mesmos, para sabermos se estamos de fato vivendo a verdadeira fé. Ele ainda diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando fazia alusão ao autoexame, antes da Santa Ceia, ele tinha como objetivo livrar o participante de um juízo divino, caso não estivesse bem com a sua própria vida, consigo mesmo, com a vida correta. Observe isso, quem faz seu autoexame constantemente vai sempre descobrir suas falhas, suas doenças, suas fraquezas. Deste modo, antes de querer apontar as falhas de alguém, vai olhar para os seus próprios erros. Julgar os outros sempre é bom dar primeiro uma olhadinha para dentro de si, para o nosso passado, antes de fazer qualquer julgamento. Temos que olhar nas ações que fizemos, nas coisas que já praticamos, antes de condenar qualquer outra pessoa. Então, ao invés de julgar, que venhamos analisar, orar, orar por eles, pedir misericórdia a Deus, pedir perdão. E aí nós veremos que Deus é um Deus poderoso e misericordioso. O ponto de número 2, observe a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. 
Negar o julgamento correto e contrariar o próprio texto bíblico não é certo. Se nós fizermos isso, iremos contra a palavra de Deus. É preciso que sejamos firmes, sim, que haja lógica, coerência, consistência naquilo que vamos falar. Isto está bem claro quando Jesus diz para não dar aos cães coisas santas. Observe isso. E quando fala para termos cautela quanto aos falsos profetas, que falavam coisas também que não eram verdade. Para determinarmos que é certo ou errado, precisamos fazer uso correto do juízo discriminador. No Antigo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento, vamos ser mais preciso, há grandes exemplos de homens de Deus que fizeram juízos ou julgamentos de modo firme e consistente. Podemos citar aqui, Paulo foi o primeiro, certa vez ele disse a Tito para evitar o homem faccioso, isso depois de tê-lo advertido duas vezes. É claro, quando Paulo chamou este homem de faccioso, por quê? Ele não fez simplesmente por fazer. Sem base, não fez, não. Mas ele fez com conhecimento verdadeiro. O verdadeiro julgamento é feito com total desprendimento, pois o inconsistente aproveita a falha. O erro daquele que, que errou, mas aquele que é sábio faz com consistência. Não vai gerar preconceito, não vai trazer traumas, ele vai fazer de modo sábio. O ponto de número 3 do subtópico ou do tópico 2, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? É interessante a gente analisar isso. Primeiro é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, diz a nossa lição. Para não julgarmos os outros de modo precipitado, basta atentarmos para as palavras de Cristo. Se as colocarmos em prática, não julgaremos os outros precipitadamente. Nessa sessão, de modo metafórico, Jesus nos leva à conscientização de que temos Muitos pecados em nossas vidas, nós também temos falhas, é bom analisar isso. Alguns são um argueiro, no grego vai trazer isso, né? um talo, um ramo, uma palha, um resíduo de cereal no original, ou um estilhaço, em outros uma trave, algo maior. E precisamos analisar, se não há uma trave no, no, no nosso e queremos tirar um cisco do olho do nosso irmão. Às vezes temos que analisar isso. Jesus quer que o crítico tire primeiro a trave do seu olho para depois enxergar melhor. Analise bem isso. Ao invés de julgar, que venhamos a orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que conceda um novo Começo, um novo recomeço. Vamos para os subsídios do tópico de número 3. Observe o que diz o tópico de número 3 da nossa lição. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Deus é severo? A pergunta do primeiro ponto. Ele é severo? Oh, agora nós vamos colocar isso de uma forma bem clara, o apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Qual é a diferença entre sermos severos e Deus ser severo? A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Cristo Jesus. No que tange a sua severidade, ela é pregada para aqueles que pecam deliberadamente e não se arrepende em seus pecados. Devemos considerar junto com a severidade de Deus, sempre a misericórdia que age junto. Com uma mão Deus é severo no que é necessário, com a outra mão 
Deus é misericordioso. Ele não nos jogará no chão. Ele jamais vai nos deixar caído. Aí nós vimos o ponto 2. Como Deus nos julga? É uma pergunta. Não precisamos recorrer às diversas e belíssimas definições sobre Deus e a sua justiça para entendermos o proceder de Deus no julgamento. Basta atentarmos para as palavras do apóstolo Paulo que vai dizer, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, segundo a verdade contra os que praticam coisas ruins ou tais coisas. O teólogo Champlain, seguindo a perspectiva paulina, esclarece que quanto ao julgamento, observe bem, Segundo a verdade, Deus não julga o homem de acordo com as noções éticas dos homens. A verdade divina acerca da, verdade, da verdadeira moralidade é totalmente absoluta, exigindo sempre uma perfeição absoluta, longe daquilo que o homem faz. Somente na pessoa de Deus, como é evidente, pode ser encontrada essa perfeição absoluta. O ponto 3 e último de nossa lição diz o seguinte, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi foi um exemplo tremendo de Deus agindo em sua vida. Em 2 Samuel 12, 10, encontramos o seguinte texto, Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Ao lermos esta passagem, podemos nos questionar se Deus estaria sendo severo demais com o rei Davi. Respondemos que não. Não, pastor, não, pois diante de dois crimes que ele cometeu, adultério e homicídio, pela lei ele teria que ser morto, Deus não fez isso, porém como o Senhor não é injusto, mas julga conforme a verdade, não deixará a espada afastar-se da casa de Davi, o monarca sofreria as consequências do que ele fez, frente a tudo que o rei Davi fez, sua sentença era a morte, mas ele se arrependeu de coração e Deus o perdoou. Deve-se entender que Deus trata o pecado como pecado e quem comete pagará pelo erro. Sim, sem exceção, quando alguém peca logo de imediato fica separado da comunhão com Deus. Mas se volta e se, se arrepende, o amor sincero de Deus o traz de volta e perdoa assim como fez com Davi, mesmo assim o pecado terá as suas consequências. Concluindo a nossa lição, observe uma coisa, não devemos agir como os homens injustos, mas devemos seguir as recomendações do mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer algum tipo de avaliação ou julgamento a respeito das atitudes de alguém, devemos fazer de modo criterioso, sensato, lúcido, evitando qualquer precipitação qualquer julgamento indevido, vamos analisar bem isso, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pastor Emílio se despede e até a próxima lição.